Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer atún vegano. Sí, sí, atún. Para hacerlo vamos a necesitar un trozo de sandía, a ser posible que no tenga semillas, vamos a utilizar jengibre, que lo tengo aquí rallado, vamos a usar aceite de sésamo, yo voy a utilizar unos copitos de alga o acame, pero si no conseguís los copos, pues nada, alga normal y corriente troceadita, de esta deshidratada, y salsa de soja. Empezamos por preparar el macerado, ponemos un poco de alga en un cuenquito, el, el jengibre rallado, la salsa de soja y el aceite de sésamo. Y mezclamos bien. Ahora cortamos la, la sandía pues dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pueden ser las lonchitas más largas o más, o más cortitas. Independientemente de la longitud eh, que le demos al trocito de la sandía, el grosor que yo le pongo siempre es como de un centímetro aproximadamente. Porque si lo hacemos demasiado finito, luego entre que se macera y se tiene que cocer, va a perder mucha... O sea, se va a quedar en nada. Entonces, bueno, que es un poquitito gordito, pero tampoco demasiado para que no se quede la sandía cruda por el centro. Entonces, más o menos un centímetro yo creo que está bien. vamos a macerar estos trocitos, así que yo voy a usar una bolsa de estas de cierre hermético, lo metemos aquí, y dentro echamos la mezcla del macerado. bien para que se impregne todo bien y ahora vamos a cerrar esto al vacío y como no todo el mundo tenemos una envasadora al vacío en casa voy a enseñaros una manera muy casera y muy rupestre de hacerlo ponemos un recipiente con agua metemos la bolsita dentro la presión del agua va a ir expulsando fuera el aire y lo acercamos lo máximo posible a la, a la boca del cierre y ya cerramos. Y ya veis, se queda cerrado al vacío y ahora eh, penetrará mucho mejor eh, la mezcla esta dentro de la sandía. Ahora esto lo pondremos a reposar durante unas 4 horas como mínimo y ya tendremos listo la mayor parte de nuestro trabajo para conseguir nuestra tumba Pues ya han pasado las 4 horas. Y ahora nos queda cocerlo. Lo sacamos de la bolsa. Lo metemos en un cazo y si no fuera suficiente el líquido que tiene, le podríamos poner un poquitín de agua. Y si lo hemos tenido más de 4 horas, eh, podemos probar un poquitín la sandía porque igual ha cogido demasiado sabor y entonces hay que diluirlo un poquitín con más agua. De momento esta ha estado a las 4 horas. Tiene suficiente líquido, así que lo ponemos a cocer con la tapa puesta a fuego moderado durante unos 10 o 15 minutos hasta que los trocitos estén blandos. Ya han pasado los 10 minutos y ahora lo colamos con cuidado. Y este es el resultado, listo para utilizarlo en la receta que más nos guste. ¡Meganízate!
Es una receta, como veréis, muy sencilla y, a ver, lógicamente no va a saber atún, es imposible, pero sí que funciona muy bien y suple muy bien el atún en ciertas recetas que lo necesitan. Y el acompañamiento perfecto para un montón de platos, ya veréis. Esta no es una receta mía, es una receta de Vegalicious Lieva, os dejaré abajo el enlace, que encontré por hacer en Instagram, estas cosas que pasan, das con una receta que te encanta y entonces la tuve que hacer y tengo que compartirla con todas vosotras y todos vosotros porque es muy buena. Y estaros muy atentas y atentos al canal porque en breve la utilizaré para alguna recetilla más, porque ya os digo que da mucho juego en la cocina. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar mi enlace a mi perfil de Tipeee por si queréis colaborar de alguna manera con mi canal. Dejadme un like, suscribiros, compartid con todo el mundo, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme un día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!